vui được gặp lại các bạn trên kênh Thế Giới hôm nay Chúng ta đều biết các hacker đều là những người có trình độ công nghệ thông tin cực đỉnh Đó là điều chắc chắn Tuy nhiên không phải ai cũng có thể trở thành tên tuổi khác tiếng Đơn giản bởi họ giỏi Nhưng có những người còn được xếp vào loại giỏi của giỏi Và trong thực tế chỉ có một số bộ óc tinh hoa công nghệ Được cho là những hacker nguy hiểm nhất thế giới Bởi họ đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng Do sự thông minh đặt không đúng chỗ của mình Để trả lời cho những thắc mắc hiện giờ của các bạn Họ là ai và họ đã làm gì mà được ghi tên vào bản vàng của hacker nguy hiểm nhất thế giới? Hãy cùng Thế Giới hôm nay tìm hiểu về 10 hacker nguy hiểm nhất thế giới và những vụ hacker chóng động nhất lịch sử 10. Gary McKinnon Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Gary McKinnon, một chuyên gia quản lý hệ thống máy tính bị thất nghiệp, nhưng lại là một trong 10 hacker nguy hiểm nhất thế giới. Gary sinh năm 1966, là người Anh, có biệt hiệu solo trên Internet khét tiếng với vai trò điều phối vụ tấn công mạng máy tính quân sự lớn nhất mọi thời đại. Trong 13 tháng, từ tháng 2 2001 đến tháng 3 2002, Gary truy cập trái phép 97 máy tính của quân đội Mỹ và NASA. Anh ta nói rằng mình chỉ tìm kiếm thông tin về năng lượng sạch, miễn phí và về việc che giấu UFO. Nhưng theo cơ quan chức năng Mỹ, Gary đã xóa một số file quan trọng và khiến hơn 300 máy tính không thể hoạt động được, gây thiệt hại hơn 700 000 đô la Mỹ, khoảng hơn 16 tỷ đồng. Do có gốc gas Scotland và hoạt động bên ngoài Vương quốc Anh, McKinnon tránh được cơ quan chức năng Mỹ đến năm 2005 thì đối mặt lệnh giảm độ. Tuy nhiên, động thái này rốt cuộc bị vô hiệu hóa vào năm 2012 sau nhiều năm tố tụng kéo dài khi các chuyên gia y tế tuyên bố rằng McKinnon mắc hội chứng Asperger. Chiến Michael Bivan và Richard Wright Tiếp theo ở vị trí thứ 9 của danh sách này là bộ đôi hacker Michael Bivan và Richard Wright để được đứng trong vào hàng ngũ những hacker nguy hiểm nhất thế giới. Năm 1996, hai gã đàn ông người Anh bắt đầu xâm nhập trái phép vào các máy tính của không lực Mỹ, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, NASA và tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Để có thể xâm nhập vào hệ thống máy tính các cơ quan này, bạn phải biết trình độ bàn phím của họ phải đạt đến level nào. Cả hai đã gây ra tổn thất to lớn đối với hệ thống này khi các file bị di dời và xóa bỏ. Các vụ tấn công của Bivens và Bright cũng khiến những cơ quan chức trách hao tổn lớn về tài chính khi huy động các chuyên gia trong quân đội Mỹ ngăn chặn tin tặc và vô hiệu hóa các nỗ lực tiếp theo của hacker. Chưa dừng lại ở đó, bộ đôi còn đột nhập vào một cơ sở nghiên cứu ở Hàn Quốc và chuyển thông tin về các chương trình hạt nhân sang các server của không lực Mỹ, một động thái có thể dẫn đến xung đột vũ trang. May mắn là các thông tin bị lấy cắp, không có gì đáng ngại, nên chính phủ Mỹ đã giải quyết sự cố quốc tế này một cách tương đối dễ dàng. 8. Kevin Mitnick Xếp ở vị trí thứ 8 chính là hacker Kevin Mitnick. Bộ Tư pháp Mỹ coi Kevin Mitnick sinh năm 1963 có biệt danh là Chim Ưng, là tội phạm máy tính bị truy nã ghét gao nhất trong lịch sử nước Mỹ. Câu chuyện về hacker này định đến nổi, trở thành nền tảng của phim truyện Track Down năm 2000. Sau khi thụ án một năm tù về tội đột nhập mạng máy tính của hãng Digital Equipment, Mitnick ra tù nhưng bị quản chế 3 năm. Gần hết năm thứ ba quản chế, Kevin bỏ trốn và tiếp tục hành trình tấn công mạng kéo dài 2 năm rưỡi, trong đó xâm nhập thành công hệ thống cảnh báo quốc phòng và đánh cắp các bí mật doanh nghiệp Mỹ. Trong đó có các dữ liệu tối quan trọng của Sun, Microsystem và Motorola. Cuối cùng, Kevin lại bị bắt và bị kết án 5 năm tù. Tuy nhiên, sau khi chấp hành xong án tù, không rõ FBI đã giác ngộ ra sao mà khiến cho Kevin Mitnick thay đổi hoàn toàn, rửa tay gác kiếm và trở thành một diễn giả về an ninh mạng và an toàn thông tin. 7. Vladimir Levin Trong 10 hacker nguy hiểm nhất thế giới, không thể vắng mặt Vladimir Levin. Tội phạm đầu tiên thực hiện một vụ cướp ngân hàng mà không cần đến súng ống hay bất kỳ vũ khí nào. Trong khi nhiều hacker tấn công vào các hệ thống máy tính của quân đội và doanh nghiệp nhằm tìm kiếm thông tin hoặc như một cách bày tỏ sự phản đối, những hacker khác nhắm vào các tài khoản của khách hàng để làm lợi cho bản thân chúng. Và năm 1995, Levin đột nhập vào hệ thống an ninh của Citibank và ảm đi 10 triệu đô la Mỹ, hơn 230 tỷ đồng. Sau đó, số tiền này được chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau tại châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, vụ trộm không tiếng súng này nhanh chóng bị phá. Levin bị bắt không lâu sau đó tại Anh và bị dẫn độ về Mỹ, nơi hắn phải thụ án 3 năm tù giam. Citibank rốt cuộc đã tìm được cách thu hồi gần hết số tiền từ các quỹ bị đánh cắp, ngoài trừ một khoản tiền trị giá 400.000 đô la Mỹ. Điều gì đã xảy ra với số tiền không thu hồi này được hiện vẫn còn là một bí ẩn. 6. Michael Kang Một cái tên cũng đình đám không kém trong làng hacker nguy hiểm nhất thế giới là Michael Kang, được biết đến nhiều hơn với biệt danh cậu bé Mafia. Tất nhiên khả năng máy tính của Michael là không cần phải bàn cãi, bởi khi phạm tội, Michael vẫn còn là học sinh trung học ở Quebec, Canada. Khi ấy, Michael đã đột nhập thành công vào một số website có lượng truy cập cao nhất trên Internet vào năm 2000. Trong hàng loạt các vụ tấn công từ chối dịch vụ, Michael đã có thể đánh sập các website Yahoo, 
FIFA, Amazon, Dell, eBay và CNN xuống nhiều tiếng đồng hồ mỗi vụ, gây tổn thất cho các hệ thống máy tính của họ. Các công tố viên cho biết, tổng thiệt hại kinh tế mà các hoạt động của Michael gây ra khắp toàn cầu là 7 triệu đô la Mỹ, hơn 161 tỷ đồng. Mặc dù vậy, các chuyên gia phân tích ước tính chúng có thể lên tới 1 tỷ đô la Mỹ, tương đương 23.000 tỷ đồng, một con số thật khủng phải không nào các bạn? Nam Jensen James Ancheta Ở vị trí thứ 5 của danh sách hôm nay cũng là một hacker không phải dạng vừa, Jensen James Ancheta. Anh chàng khi ấy mới 20 tuổi đã làm nên tên tuổi của một tàn anh máy tính đặt không đúng chỗ. Cụ thể, Ancheta đã cấy phần mềm Trojan và hệ thống máy tính của trung tâm hải quân Jena Lake tại sa mạc Moje ở California, từ đó giành được quyền điều khiển máy tính trong toàn mạng. Jensen đã sử dụng Bonnet VIP để tạo ra lượng hit cho các quảng cáo trên website và thảnh thơi thu tiền trả công từ các nhà quảng cáo. Nghe có vẻ vô hại và tiểu tiết quá chăng? Bạn sẽ không nói như vậy. Nếu biêu vố làm anh này đã giúp cho Ancheta bỏ túi tới 60.000 đô la Mỹ, khoảng 1,6 tỷ đồng trước khi bị phát hiện. Trong thời gian một năm, Ancheta đã chiếm quyền điều khiển khoảng 500.000 máy tính và cho những kẻ muốn đánh sập website nhắc định thuê dịch vụ của anh. Năm 2006, Ancheta bị xa lưới trong một chiến dịch truy bắt của cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và bị kết án 60 tháng tù giam, cùng số tiền bồi thường hơn 58.000 đô la. 4. Adrian Lamo Tiếp theo ngay sau đây ở vị trí thứ tư là hacker Adrian Lamo, còn được biết đến với biệt danh hacker vô gia cư vì anh thường xuyên xâm nhập hệ thống từ các quán cà phê hay thư viện cũng như cuộc sống nay đây mai đó. Trong lịch sử, Adrian đã từng tấn công vào máy tính nội bộ của Yahoo, Bank America, Singular, City Group và nghiêm trọng nhất là vào tờ The New York Times năm 2002. Hành động này khiến Lamo trở thành hacker nổi tiếng nhất trong lịch sử. Anh từng vượt qua các rào cản an ninh hệ thống mạng của các công ty lớn, chỉ cho họ thấy các lỗ hỏng trên hệ thống. Mặc dù các cuộc xâm nhập của ông không vì mục đích phá hoại hay trục lợi, song anh chàng hacker có đạo đức nhất vẫn bị kết tội là bất hợp pháp. Lamo sau đó đã bị FBI truy tố về tội danh liên quan đến máy tính và bị kết án 6 tháng trong nhà giam, còn với 2 năm quản chế. Năm 2010, Lamo đã lập công chuộc tội khi cảnh báo quân đội Mỹ về việc Chelsea Manning làm rò rỉ 250.000 tài liệu mật cho Wikileaks. Tuy nhiên, vào ngày 14 tháng 3 2018, Lamo qua đời tại Wichita, Kansas ở tuổi 37 và cái chết của hacker thiên tài đến bây giờ vẫn là một bí ẩn. 3. Owen Walker Sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu trong danh sách này không có cái tên Owen Walker, còn được biết đến với biệt danh Akil. Owen Thor Walker nằm trong danh sách tiên tạch cực kỳ nguy hiểm khi mới 18 tuổi. Dù rất trẻ, nhưng Owen lại là một hacker lão luyện, kẻ đã đạo diện các cuộc tấn công vào nhiều website và các hệ thống máy tính trong suốt nhiều năm. Owen chủ yếu bị quy trách nhiệm tạo ra virus, artbot, cho phép anh ta chiếm quyền kiểm soát hàng triệu máy tính trên khắp thế giới và sử dụng để xúc tiến các cuộc tấn công vào những mục tiêu nhất định. Các chuyên gia ước tính, tổn thất tài chính do virus Abbott và các cuộc tấn công tiếp sau đó của Walker gây ra có thể lên tới 26 triệu đô la Mỹ, hơn 598 tỷ đồng. Sau khi bị bắt, Owen có thể phải đối mặt với án tù 10 năm, thế nhưng do quá tài năng, cậu được thả tự do sau khi khắc phục những thiên hại đã gây ra. Không lâu sau đó, cậu trở thành chuyên gia tư vấn an ninh của Tesla Clear, một công ty viện thông hàng đầu New Zealand. Hi, Albert Gonzalez. Anh chàng này được mệnh danh là hacker của thế kỷ đấy. Albert Gonzalez là con của một gia đình Cuba nhập cư ở Miami. Ngay từ khi 8 tuổi, Albert đã làm quen với máy vi tính. Cậu bé ngay lập tức nhận ra rằng công nghệ cao có thể mang lại tiền bạc, đảm bảo cho một cuộc sống không tồi. Nhưng cách mà Albert sử dụng nó là đem đến hậu quả tồi tệ. Albert bắt đầu sự nghiệp tinh tạc với vai trò trưởng nhóm hacker tên là Shadow Crew. Albert là hacker đã thực hiện một trong những vụ trộm ATM và thẻ tín dụng lớn nhất trong lịch sử thế giới. Chỉ trong 3 năm, từ 2005 đến 2007, Albert cùng với nhóm tội phạm của mình đã ăn cắp và bán lại hơn 170 triệu thẻ tín dụng và thẻ ATM bằng cách gai nhiều mã khác nhau vào các hệ thống máy tính mà anh truy cập bất hợp pháp. Albert được cho là đã gây ra tổng thiệt hại lên tới 200 triệu đô la Mỹ, hơn 4.600 tỷ đồng. Năm 2010, Tòa án Liên bang Mỹ tuyên án 20 năm tù cho hacker lắm tài nhiều tập này. Hacker Mỹ sinh ra tại Cuba này sẽ được trả tự do vào năm 2025. 1. Astra Cuối cùng trong danh sách này là một hacker khá thần bí với biệt danh Astra. Mặc dù tên thật của hacker này chưa bao giờ được công bố chính thức, nhưng cảnh sát Hy Lạp tiết lộ Astra là một nhà toán học 58 tuổi, sinh sống ở Athens, Hy Lạp. Tuy nhiên khi bạn biết được thông tin này thì Astra đã bị cảnh sát tóm vì các tội danh của mình. Người đàn ông này đã bị truy nã vì nhiều tội liên quan đến máy tính kể từ năm 2002, nhưng bắt đầu bị truy lùng gắt gao hơn vào năm 2005 khi ông đột nhập vào các hệ thống của công ty quân sự Pháp Dasho. Hacker Astra khi ấy đã đánh cắp các thông tin nhạy cảm về vũ khí, máy bay và các công nghệ khác 
trước khi bán nó cho những khách hàng. Các công tố viên tuyên bố hacker người Hy Lạp đã khiến Dasho tổn thất tới 360 triệu đô la Mỹ, tương đương 8.280 tỷ đồng. Với những hậu quả mà mình đã gây ra, có thể mất án mà Astra phải nhận không hề thấp hơn so với hacker thế kỷ Albert Gozalet. Các bạn nghĩ có đúng không? Cho nên là những hacker đã từng vang danh một thời trên thế giới. Không biết chúng tôi còn kể sót ai không nhỉ? Nếu còn, các bạn hãy bổ sung trong phần bình luận cho mọi người cùng tham khảo nhé! Hãy like, share và follow kênh Thế Giới hôm nay để chúng ta tiếp tục đồng hành trong việc khám phá những điều thú vị về cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!